ഹായ് ഓൾ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സൈസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സൈസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏറ്റവും ബേസിക് മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഒ സി എന്ന് പറയും പേര് പറയും പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ എത്ര ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം നോക്കുക ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എയിലേക്ക് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ബിയിലേക്ക് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു സമ്മിലേക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സമ്മിൽ നമ്മൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കൂട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നു ദെൻ സം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പതിനാല് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡാണ് പക്ഷേ ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്രോഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾസ് എഴുതുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ആയിരിക്കും വരിക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ രണ്ടുപേർ ഒരാൾ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തു അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സാലറി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല ഉദാഹരണം ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നോക്കൂ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം നോക്കൂ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ പത്തെട്ട് ഇൻഷ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പത്തെട്ട് ഇൻഷ്ലൈസ് ചെയ്ത് ബിയുടെ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇരുപത് ആയിട്ട് ഇൻഷ്ലൈസ് ചെയ്തു സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഷ്ലൈസ് ചെയ്തു സം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റിൽ പതിനാല് ലൈനിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ലൈനിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്തു സോ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഈ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു മെതഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈസ് മെട്രിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ എത്ര ഫംഗ്ഷണൽ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമലൈസ്ഡ് മെട്രിക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന എഫേർട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഇൻഡിജൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ എഫേർട്ടല്ല നമുക്ക് രണ്ട് അറൈസിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്ന എഫേർട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം മാറും സോ ഇതിനെയെല്ലാം ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റിനെ ആൽബ്രക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പോയിൻറ്റ്സിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലൈസ്ഡ് ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് അനാലിസിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ബേസിക്കലി അഞ്ച് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം
average high rating kodutu external inputs low aanannundengil adinte value 3 aayirikkum average aanannundengil 4 aayirikkum high aanannundengil 6 aayirikkum external outputs inde value nu parayna low aanengil 4 average aanengil 5 high aanengil 7 external enquiry seek inde low 3 average 4 high 6 internal logic files low angle 7 average angle 10 high angle 15 external interface files eif in the low angle 5 average angle 7 high angle 10 so the next is the other functional points name low average high weighing factor defines it in the number of program in the function point account to control the number of the number program in the external inputs in the lowly within the ethra external input on the for example the lowly within the external inputs and on them average live in the path on them highly live in the pine and on them and on the angle number calculate in the and lower on the angel and in do low wind day being factor no rain of the external inputs in the low end of being factor number three and so five into three which is equal to fixed 15 other new then average rating of external inputs of path on the angle 10 into 4 which is equal to 40 then high and all of the 15 and 15 into 6 90 and then the model over on the day and do external outputs on the day for the animal control again low level and external inputs are thrown on the other into other than equivalent weighing factor low it on and give for average external inputs are thrown on the other into and the weighing factor to 5 which multiplier then external output the higher or lesser than under other into and the weighing factor to the seven which multiply. Now over on that day, we are going to do so. Totally, we have to train some kit. Ah, train some one more. Now, unadjusted function point count. Now, in this one, now this unadjusted function point count. Now, this is just basically lesser values based on weighing factors. We are going to do that. Now, we are going to estimate. Now, if you have a software and function complexity defined, you can define the International Function Point Users Group defined in the IFPUG. That's the point of the data communications, performance, transaction rate, processing, reusability, end user efficiency, online update, configuration, multiple sites, Operations, Change Requirements, Distributed Processing, Online Data Entry, Installation So, these 14 characteristics are grade here That is the grade point scale So, this is the grade point scale So, this is the one degree Minimum is 0 Incident is 1 Moderate is 2 and multiply Average is 3 and multiply Significant is 4 is equal to the multiplicative factor maximum and high is equal to the multiplicative factor so we have to do the unadjusted function point we have to normalize the final adjusted function point we have to do the equation for the final adjusted function point is equal to unadjusted function point into CAF CAF is equal to the Complexity Adjustment Factor That is the equation of the equation 0.65 plus 0.01 into TDI TDI is the total degree of influence which is the sum of all 14 degrees of influence This is what we consider 14 degrees of influence So for example data communication high on the number of the number of the number of 1 into 5 add performance 5 on the way on a high on the way on angle number of window into 5 which multiple for example tell a program like I'm going to tell you another question circuit the way another all the 14 degrees of influence is average in the way I'm going to know the English area in the other the 14 into average in the right at 3 and 3 so 14 into 3 in the right now 42 if all the functional degrees or total degree of influence is maximum in the world number 14 into 5 which is equal to 70 i came out of the tdi in the world so even a base to run our function point analysis in a calculation of the function point which it to number to control to get better than what to values on a 
productivity is equal to function point divided by pulse and months quality is equal to number of defects in the program divided by function point count computing cost is equal to amount in rupees or in dollar divided by function point then computing documentation overhead is equal to pages of documentation per function point okay need to change the problem consider a project with the following functional units number of user inputs and array another number of user outputs and array another number of user inquiries is equal to 35 number of user files is equal to 06 number of external interface is equal to 04 assume all complexity adjustment factors and weighing factors are average compute the function point for the projects you know namak Albrecht's function point analysis in a base set of functional categories under and the set of functional categories at the function units on down on the value on the trend so in the value kit to kind of our function units in the weighing factor not in the law or no average or no high on the option of the cost in it on the trend a loving factors of average on the end of so it'll put on a number of unadjusted function point can do it again and it number of user inputs into average value so 50 into average into the 4 50 into 4 plus 40 into external outputs and average value in the 5 40 into 5 plus user and carries 35 into user and carries and average value in the other 4 and 4 35 into 4 plus number of user files internal logic files so other 6 into and the average value no weighing factor no 10 and so 6 into 10 plus number of external interfaces for 4 into and the average value no 7 so you then multiply 15 to 4 200 plus 14 to 5 200 plus 35 into 4 140 plus 6 into 10 60 plus 7 into 4 28 so number unadjusted function point is 628 28 at kitty next number of change down on Total function point will control the total function point and the equation is the unadjusted function point into CAF. CAF will control the equation is 0.65 plus 0.01 into TDI. So TDI will control the equation is the unadjusted function point into CAF. So TDI will control the equation is the influence factors into its rating. If you have a question paper, you can use all the complexity adjustment factors. TDI is the same as the characteristics of the TDI and the TDI is the same as the characteristics of the average So, the average is the same as the average So, the average is the same as the average So, the average is the same as the average So, the average is the same as the average So, 14 into 3 is equal to 42 But, TDI is the same as 42 TDI is the same as 42 TDI is the same as 42 CAS complexity adjustment factor can do it again 0.65 plus 0.01 into 42 which is equal to 1.07 kitty 1.07 nor in the complexity adjustment factor kitty kanya namaka adjusted function point count alangi total function point count number can do it again which is equal to unadjusted function point into CAF unadjusted function point at 3 are no 628 628 into if you can't do the CAF 1.07 which is equal to 671.96 Now we are going to round the GNM So 672 function points Thank you